التصلب الأصلي للأقنية الصفراوية أو داء الكولونجي التصلب المزمن تدمير يتطور مع مرور الأيام مرض الأقنية الصفراوية والقناة الرئيسية التي تفرغ المرار في الأمعاء ونحن نجهل أسباب الداء اليوم ولا نملك علاجا ضده فما الموقف يا ترى حينما تتعرضون للإصابة بداء الكولنج قد تسألون معظم الناس فيجيبونكم بأنهم لم يسمعوا بالداء أبدا ولا يتفهمون لتشخيصه معنا فما المنتظر يا ترى تلاحظون أثناء التعرض لداء الكولنجيت الأقنية الصفراوية الداخلية والخارجية تصاب بالالتهاب فيبدو عليها عرض الاحمرار وتتخن وتمسي سميكة من أثر الداء التصلب ويصاب بالتالي بالتضيق وأخيرا بالاختناق الذي يؤدي إلى عرض الألم في البطن والحكة والبرقان والتهاب الأقنية الصفراوية وأثر في الكبد قد يخلف التشمع والفشل وضمن المضاعفات الإضافية قد يحدث أن يضاف لداء الكولونجيت تصلب القرحة القولونية المزمنة كما يجوز أن يبرز داء الكرون منفردا أو مسحوبا بداء الكولونجيت أو داء القولون تقرحي وضمن المضاعفات الأخرى المحتمل توقعها تشمع الكبد وسرطان الأقنية الصفراوية وسرطان القلوب فما العلاج يا ترى يشمل علاج الكولانجيت التصلبي التصدي بعقار الكوليستيغيلامين الكسترو أو عقار الإنفاميبين لغفادين الذي يخفض من عرض الحكة ثم المضادات الحيوية ضد حالة الالتهاب خاصة التهاب الأقنية الصفراوية ثم زرع الكبد حينما يغدو تشمع متطورا وهل نستطيع القضاء النهائي على داء الكولونجيت؟ الجواب لا ليس هناك من ضمانة بأن الداء لن يصيب الكبد المزروع يتطلب من المصاب استدامة الفحوص والتصدي للجانب المخيف بما يحتوي عليه من ألم وحزن وانهيار عصبي كما يجب أن ينظر إلى حياته من زاوية جديدة يتعلم كيف يتعايش مع داء التهاب الكولونجيت كجزء لا يتجزأ عنه فيحاول الصمود في وجه الأعراض وأن يظل إيجابيا فعليه أن يتكيف مع نمط الحياة وأن يحتفظ بالوقت لنفسه وعائلته وأصدقائه ويحاول التمتع بالحياة بالرغم من التناقضات اللواتي تعارض سبيله